वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत है हारोती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में मैं आपसे रूबरू हूं ओम नागर और आज इस सीरीज में हमारे साथ हैं हारोती अंचल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि किशन जी वर्मा और लीजिए वर्मा साहब से रूबरू होते हैं उनके गीतों और उनसे बातचीत के साथ वर्मा साहब नमस्कार नमस्कार किशन जी वर्मा अपने गीतों से समाज का जो बहुरंगी परिवेश स्थापित करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं आपने प्रकृति श्रृंगार के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों और लोक संघर्ष पे जो गीतों में अभिव्यक्ति दी है वो वास्तव में आपको तमाम हारोती या राजस्थानी के गीतकार हैं उनमें अलग तरह से एक पहचान देते हैं आप झालावाड़ जिले के खामखेड़ा में आपका जन्म हुआ और करीब पच्चीस वर्षों से आप राजस्थानी और हिंदी में लगो लग आप लेखन कर रहे हैं अपनी सृजना से हारोती अंचल के राजस्थानी साहित्य को गौरवान्वित कर रहे हैं आपके अब तक नेमीचंद नाम से आपका एक खंडका भी प्रकाशित हो चुका है इसके साथ ही आपकी एक और जो कविता है आंगना की तुलसी एक किताब आपकी प्रकाशित हुई है विकल्प की पुस्तक सीरीज में भी आपकी एक पुस्तिका गीतों की प्रकाशित की गई है तो कुल मिला कहा जाए कि हारोती अंचल की राजस्थानी कविता और गीत की बात किशन जी वर्मा के गीतों और कविताओं की बात किए बिना न तो पूरी हो सकती है और न ही संभव है क्योंकि किशन जी वर्मा के गीतों में कविताओं में जो समाज की जो छवियां दिखाई देती है प्रकृति के जो रंग दिखाई देते हैं वो लाजवाब है यूँ लगता है कि बहु विषय पर बहुविध तरीके से बहु रंगी तरीके से कलम चलाने वाले कलमकार का नाम है किशन जी वर्मा आइए हम उनके गीतों कि शुरुआत करें उससे पहले इनके लेखन की शुरुआत के बारे में बात की जाए किशन जी आपके से पहला सवाल मैं करना चाहूँगा आपके लेखन की शुरुआत कब हुई और ये जो 25 बरस जो आपके ढाई दशक का जो समय है आपके लेखन का क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक जो लिखा है आपने या अभी कुछ बाकी हैं जो किशन वर्मा का श्रेष्ठ आना बाकी है जो लगता है कि अभी और कुछ आपको साहित्य में सृजित करना है बचपन से ही मेरे को संगीत में रुचि रही है मंदिरों के ऊपर मैं भजन कीर्तन गाने भी जाता था इसलिए आवाज़ भी भगवान की कृपा से मेरी अच्छी थी और अच्छी है ये जो लेखन का कार्य है क्योंकि मेरी रुचि शुरू से ही रही है कविताओं में गीतों में परंतु मैंने जो लिखना चालू किया वो तारीख मेरे को याद है तेरह दिसंबर सन उन्नीस को शाम का जो समय था उस वक्त मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई मेरे से कह रहा है कि आपको कुछ लिखना चाहिए और मैंने उसी वक्त सोच लिया कि ये ईश्वर की तरफ से मेरे को ऊपर एक उन्होंने हुक्म दिया है और क्यों नहीं मैं इसका फ़ायदा उठाऊं क्यों नहीं उनके आगे का पालन करूं और मैंने तब से लिखना चालू किया है और अब तक लिखता आ रहा हूँ जितना कुछ मैंने लिखा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि और भी इससे भी और अच्छा लिखूँ समाज के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको मैं सामने रखूं और ये मेरी धारणा है नेमीचंद भी मैंने इसी संदर्भ के अंदर लिखा ये कि जो खंड काफी है सही कह रहे हैं किशन लाल जी वर्मा एक रचनाकार को अपनी अभिव्यक्ति पर संतोष कैसे हो सकता है उसे और बेहतर करना होता है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप और बेहतर सजन हारोती और इस राजस्थानी भाषा में करें ताकि भाषा की उत्कृष्टता बढ़े लीजिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ गीत जो जिन गीतों के लिए किशन लाल वर्मा जाने जाते हैं उन गीतों की वानगी के रूप में आप एक दो गीत हमें सुनाइएगा फिर आपसे कुछ और बातें हम करेंगे राजस्थान उसमें भी हार होती कि जो संस्कृति है वो अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लो या शादी ब्याह के देख लो उसके अंदर एक अलग से ही उल्लास होता है मैंने एक गीत जो लगन लिखा शादी वक्त जो लगन लड़की की तरफ जाता है लिख करके उसी के ऊपर एक गीत लिखने की मैंने कोशिश की देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा <coughs> जब लगन होता है लगन मरता है उस वक्त क्या क्या सामानों की जरूरत होती है और हम किस तरह से उसको परिपूर्ण करते हैं ये देखिए आप <coughs> जाओ रि छोरिया हूँ डोली ना ही ने बलाओ री जाओ रि छोरिया हूँ डोली ना ही ने बलाओ जाओ री छोरिया हूँ डोली ना ही ने बलाओ बाबा जोशी जी सुखी जो ताकि पोती लेता आओ मारा सासू जी जेठानी सा दो रानी जी क्या जाओ नटखट लाडली पिया की प्यारी भाई जी क्या जाओ सारा गांव के काकी जी भाभी जी न दो बलाओ सारा गांव के काकी जी भाभी जी न दो बलाओ आका तीज को खड़ो चुमारी लाडली को सावरी जाओ री छोरिया हूँ डोली ना ही ने बलाओ री जाओ री छोरिया हूँ डोली ना ही ने बलाओ 
जोशी जी आ गया और जोशी जी कहीं कहीं करे आज पंक्त देखो आप <coughs> बाबा जोशी जी न मंगल चुको आंगणी पर आयो जल झारी लच्छा रोड़ी को रोकल से मंगायो सीरी फल चावल पान नागर बेल को धरायो राता धोला पे सजाया घी को दी उड़ो जलायो पहले रण तब हमारे गणपत जी न धायो पहले रण तब हमारे गणपत जी न धायो पाछे लाडली बनी को सुबह लगन मंडायो री जाओ री छोरिया हो डोली नाई ने बलाओ री जाओ री छोरिया हो डोली नाई लगन के बाद में देवी देवता का गीत जो कि बहुत जरूर होया करे छे जी हां आजकल वो संगीत महिला संगीत को कार्यक्रम चाले छे इन तरह का गीत देखो आप <coughs> गाओ ने का की जी भाभी मंगल गीत गाओ गजानंद री दिसदि मा भवानी जी न ध्याओ मारा कुल की दियाड़ी मा सती जी ने बलाओ बाबा भैरव जी बालाजी चंदा सूरज जी थे आओ सारा देवी देवता ने मारे राता में जगाओ मारा पिया की जाए को मंगल पाटड़ो सजाओ री जाओ छोरी ओ डोली नाई ने बलाओ री जाओ री छोरियां लगन पियर पक्ष ससुराल की तरफ वहां जाने के बाद में नाई की कहीं कहीं खातिरदारी करी जाओ अंतिम बन देखो आप कोयल कुंकती बनी कमान लगन खनाया सब ने चार सगा का परात में सजाया लीना सुन कर रुपया पाच लगन जलाया करी खातरदारी ने गी जी की गाल गीत गाया जे पर चूंदड़ी का शाप ब्याई नाई ने बनाया जे पर चूंदड़ी का शाप ब्याई नाई ने बनाया आका तेज का गुडल में फेरा पाती में बताया री जाओ छोरिया हो डोली नाई ने बलाओ री जाओ री छोरिया हो डोली नाई वाह क्या क्या बात है किशन जी बहुत अच्छा जी तरह से मौसम बदलियो और उनके अंदर कहीं कहीं नुकसान हो एक गीत आप देखो घर की बातें बाहर न खेनी चाहो ये एक सीख के साथ ये गीत मन लिख भाई की कोशिश करी छे धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी थाका मारा मन की बाता बारे जार कहेगी धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी थाका मारा मन की बाता बारे जार कहेगी सूरज बादल की ओटा में बंद तावड़ी ले होटा में मारा घर की तुलसी फूली चर्चा छे छोटा मोटा में सूरज बादल की ओटा में बंद तावड़ी ले होटा में मारा घर की तुलसी फूली चर्चा छे छोटा मोटा में बोराया आमा की कोयल बोराई बोलेगी धीरा 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 बोलो साजन दीवारा सुन लेगी दीवारा सुन लेगी नाती दोती बेटी होगी सतरंगिया सपना में खोगी ओडियो शाड़ो छोटो पड़ गयो नींद लिया क्या में खोगी मैल रचे सोचा को खड़की पलका की लागेगी धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी धीरा धीरा बोलो प्राकृतिक आपदा के अंदर कहीं कहीं परेशानी हो सके छे पंक्त देखो आप <coughs> बोरा जी की कंध्या चढ़गी ओला सुया फूड़ी झड़गी रूणी तपी न धरती बटगी थक बैला की जोड़ी पड़गी अब के साल बगड़ गयो खेता कुड़ी नहीं बहेगी धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी धीरा धीरा बोलो अंतिम पंक्ति देखो आप बेरोजगारी कहीं कहीं करा सके छे पंक्ति देखो आप <coughs> अमर बेल महंगाई फैली साबण बिन चा दरिया मेली पढ़ो लिखो बैठो घर बैठो खर्च रुपया खाती अदेली पगडंडी चलती पर छाया पगडंडी चलती पर छाया रोटियां तक कोसेगी धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी धीरा धीरा बोलो साजन दीवारा सुन लेगी वाह क्या क्या बात है किशन जी बहुत अच्छा
एक श्रृंगार को गीत देखो आप फागुण पुरवाई सभी गंदर वर्णन की तरह से होली मनाई जाओ जी। और क्योंकि अपना तो हिंदुस्तान के अंदर तीन दूरी तो बराबर ही हो जाए फागण सब समस्त उनको पर गीत देखो भंवरा के माध्यम से मधुर मधुर गुण 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 जारी करे भंवरो मधुर मधुर गुण 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 जारी करे भंवरो अरे कामणी कली कली पुकार करे भंवरो मधुर मधुर गुण 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 जारी करे भंवरो चाल री पवन पियासु साठ गांठ जोड़ री डाल डाल पात पात रोम रोम दौड़ री लाज ने समेट नींद बात सुय बोल री कणक कणक लाज ने समेट नींद बात सुय बोल री ठुमक ठुमक नार गोण वाली रात डोल री तो भाईली बहार सू करार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरु रात को चतेर चांदनी में भांग घोल रो घूंग तो उगाड़ फाग लाल रंग ढोल रो सास को उफान बासुरी की तान छेड़ रो साजना की याद पायला को ध्यान ढोल रो तो गहराई साज मनुवार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे उलझ उलझ नैण आज प्रेम गीत जोड़ रहा खणक खणक चूड़िया कड़ाई मीत मोल रहा अण जाना पाऊ प्रेम धार में धकोल रहा कजराला नैण बाण लोक लाज छोड़ रहा तो काम देव की कमान त्यार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरो मधुर मधुर गुण पंक्त दे रहे थे तो बहुत बारीक बात है अंदर <coughs> एक सेज की बात आ रही है स्वागरात की बात आ रही है पंक्ति देखो कोई ली का गीत प्रीत मोरणी की नाच रही पाख में मंडिया पर आग हास हास बाँच री फूलना की गंद मंद मंद ओस हास री सेज पे पड़ी सलोट ठाम ठाम राच री तो लाड ला बसंत ने जुहार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरो मधुर बचपन जवानी बूढ़ापू अंतिम पंक्ति देखो आखिर में कहीं हो चाहे आखिरी में जाकर पंक्ति निवेदन करो <coughs> वेदना कुरेद वेद बावड़ी बनार गो अंतरात माँ की पीर भीड़ में सुनार गो चूनड़ी उदास दाग चाल पे पलाण गो एक लीन छोड़ छाड़ दूर भण बनार गो तो सूखता सूखता गुलाब सूख नार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरो मधुर मधुर गुण 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 जार करे भूरो मधुर मधुर गुण गुण किशन जी आपका जो गीत आपके जो गीत हैं उनमें लोक संस्कार हैं और प्रकृति का जो सौंदर्य आपने वसंत और उसके विरह की जो पीड़ा है वो सब आपके गीतों में है लेकिन इसके साथ साथ ही आप पिछले कुछ वर्षों से खंडकाव्य और महाकाव्य जैसी विधा में भी अपनी कलम चला रहे हैं तो क्या इतने बड़े विराट कैनवास की जरूरत आपको अभिव्यक्ति के लिए पड़ी कि आपने खंडकाव्य और महाकाव्य जिस विधा को आमतौर पर यह माना जाता है कि उनके दिन लद गए हैं लेकिन आपने उस पर इतने महत्वपूर्ण काम करना शुरू किया है क्या क्यों आपने इन सब चीज़ों को दोबारा से खंडकाव्य और महाकाव्य जैसी विधा में काम करना शुरू देखो ऐसा कि जैसे आप नैमिचन खंडकाव्य आया मेरा उसका मन देखा दलित विमर्श के ऊपर बहुत कुछ वैसे लिखा गया है लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बावजूद भी हम ये अच्छा से ठोकर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान से छुआछूत पूरी तरह से गायब हो चुकी है आज भी हम देखते हैं कि अगर छोटे वर्ग का आदमी गाँव के अंदर पहले हालांकि पहले से बहुत चेंजेज हो गया लेकिन फिर भी है आज हम हरिजन को से हमारे बराबर का दर्जा देते तो हैं लेकिन आज अगर उनका शादी ब्याह होता ना तो हम उनके घर जा करके खाना खाने के लिए भी हम बड़ी सुख सब कुछ यार इसके घर पर खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं बहुत कुछ विडम्बनाएं हैं 
ऐसी ऐसी भी घटना मेरे जीवन के अंदर आई जो मैंने खुद आंखों से देखा नेमीचंद के अंदर वही बात है कि एक दलित वर्ग के आदमी का एक्सीडेंट होता है और उसको कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं तो फिर क्या किया जाए तो ये ये जो सामाजिक जो विडंबनाएं हैं उनको भी आपने कई गीतों में लिखा है एक गीत देखो आप जो दस बाई दस का कमरा जो महंगाई को पर भी है और उसकी कुछ मजबूरियां भी हैं उसको पर देखो आप हड़ा बोल हो गो महंगाई दन दन बढ़ती जावे अरे घी बाबा के मोल दूध में छोचो पानी आवे ओ लसन तेल मरचा दाड़ा की थाने काई बताऊं यो मैंगो हुयो बड़ी तो बासी खाकर काम चलाऊं माई बाप छोरा छोरी गया आया कशा भुलाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं मजबूरे देखो घरवाली का दन पूरा भाई को ब्याह या लग छे और पाका पान डोकरा का सत्तर में माँ को पग छे और हारी बीमारी दुनियादारी में पूंजी लागी और जलवा जोत जडूलिया को भाया के भारी अलग छे एक ढक्यो तो एक उगाड़ो कुण कुण ने समझाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं आमद पांच खर्च दस बेटी कांच नि रखबा लागी और सोले पार बसंत सतरवा की पग डंडी आगी और मावट की बो छारा पाड़ो शा की डसबा लागी और सूटा देख रुकाड़ा की तस भूख नींद सब भागी पर प्यासो को वो चढ़ सडाई जो भरियो कहाँ सुलाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं सवाल कविता लिख बा को जगह आ जाओ सर जब मैं रूढ़ीवादी परंपराओं के ऊपर चला छा खास करके छोटा वर्ग के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी ये देखो आप कि मरने के बाद में आदमी कहीं कहीं करे जब नहीं वो बग जाओ कोई उनके कोई चिंता कोई ना लेकिन भाई नुक तो थोड़ी छाओ काटो थोड़ी छाओ ये पंक्तियाँ देखो आप भाई सगा बतड़ा वे आँगा हरिद्वार ले जाजे सातों जात गांव की गंगा जल गंगोज धीमाजे और ठाकुर जी की कथा बावड़ा धूमधाम करवाजे और धर्म कर्म कर मरत लोग सुभौसा घर तर जाजे पर घर धरती तो गहने पहलिया ने कशा बताऊ दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊ दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊ पंक्तियां देखो बेरोजगारी को पर आखिरी पंक्तियां परस बराबर अतनो ऊंचो परस बरोबर बेटो रोजगार के बना तरस गयो ओ भरी जवानी में चिंता सु बाबू जिसा दरस गयो और काल परियो की बात सेठ घर बादल जिसा गरज गयो यो सावन सूखो मारो मन भादव के जिसा बरस गयो ये कांदा झुक गया पे बंद पे पे बंद कब तक सब काम दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊ दस बाई दस का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊ वाह क्या क्या बात है किशन जी बहुत अच्छा आप जो दलित विमर्श की बात कर रहे थे जिनके ऊपर जो खंड काबिल एक दो बंद देखो आप ये संज्ञाता देखो एक प्रश्न होता है कि चौंसठ कला चौरासी आसन कामदेव में प्राण फूंक दिया और छीणी और हथोड़ी नमल प्रेम भगत का तार गूंद दिया तीस और तीन करोड़ देवता महान उंगलियां बीच नचाया कला बखेरी मंदिर महल अटारा पाचे प्राण झोंक दिया कि सोमनाथ कोणार्क पता का देती दुआ बता गोपी चंद मन के जात में मटियो सांदरू कृष्ण कोणार्क बता गोपी चंद के थाने खोद खोद घटना की बना थाल भाटा की मूर्त मंदिर में पदराई धूमधाम से देख चौक सुमूर्त खुद करतार दर्श न पावे नट नागर चितवन की सूरत धक्का दे मंदिर तू पटके पेड़ा चढ़ गयो अतनी जरूरत अरे ताजमहल आज भी रोवे कितना हाथ कटिया नेमीचंद कुण न थारी जात बगाड़ी साची बात बता नेमीचंद वाह क्या क्या बात है किशन जी बहुत अच्छा आप एक और गीत आप से सुनना चाहेंगे जिसमें आप और ज्यादा विसंगतियों को क्योंकि आपने इन सब चीजों को जिया भी है अपने जीवन में एक छोटी सी बात को पर एक नव व्याता को पर तेल डाल करके आग लगा वो उनके जलावा की कोशिश कर वो ये कुछ चीज़ें मैंने देखी हुई मुँह मेडिकल डिपार्टमेंट को आदमी जब मुँह राउंड पर गए और ये चीज़ें हमारे तय मालूम पड़ी कि वो पत्नी है अपने पति से बोल दी कि मेरा क्या दोस्त था जिसकी इतनी बड़ी सजा जी देखो आप छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा कांड हो गया 
ये जो समाज के अंदर इस तरह के जो बुराएं व्याप्त है उसको ऊपर मैंने चोट करने की कोशिश की देखो आप आंगना ने तुलसी आंगने की तुलसी गीत देखो जी आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मारा साहेबा आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मार साहेबा ताणकत जाब में झकोड़ी मार साहेबा आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मार साहेबा था कि माई मानू मारी अम्मा सू भी बड़ी करी जतनी भी पूजा सेवा करूं बड़ी चढ़ी करी नींद खोद गोबर खेलिया पाकु मण मण भरी थू क्यों नवू लांगू फेरू जूती ऊंदी सरी पर फूटी काई छाछ की एक छाछ की कमोड़ी के लिए फूटी काई छाछ की कमोड़ी मारा साहेबा फूटी काई छाछ की कमोड़ी मारा साहेबा आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मारा साहेबा फूट कोलू मारे ताई फूट कोलू को मतलब नकारा वस्तु समझ ली मारे ताई फूट कोलू मारे ताई घर को बतावे छे खेजड़ी छू आप की पण बाज कस तावे छे आडी ऊंडी बाता था के आग चपकावे छे बोल छोची आग सारो मोई लो लजावे छे बोल छोची आग सारो मोई लो लजावे छे अजी आपका दुलारा की मुझोड़ी मारा साहेबा आपका दुलारा की मुझोड़ी मारा साहेबा आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मारा साहेबा पंक्त देखो आप कोई सा अगर बोलो चालू तो कई व्यवहार हो मारे साथ कोया सू भी बोलू चालू यहाँ के पड़े झाड़ छे नकटा घराना की बतावे यो मलाल छे था के लेके आछी आके काकरा की दाल छे होवे या न होवे यहाँ के गास राम बाल छे होवे होवे या न होवे यहाँ के गास राम के बाल छे अरे नन दल बिली मिकी नन दल बिली मिकी लिमोड़ी मारा साहेबा नन दल बिली मिकी लिमोड़ी मारा साहेबा आंगना ने तुलसी घनी घोड़ी मारा साहेबा बहुत अच्छा गीत किशन जी ने पढ़ा मैं चाहूँगा कि एक और गीत क्योंकि कई बार गति जो समाज की है वो बटोई से कई बार तुलना की जाती है और आपका भी एक बहुत अच्छा गीत है बटोई जी जी मैं चाहूँगा कि आप वो गीत सुनाए हैं ताकि लोगों को निरंतर चलते रहने की एक प्रेरणा मिले राजस्थानी में कहीं गीत ऐसे लिखे गए हैं जी जी तो आप सुनाइएगा जी हाँ देखो बटोई देखो आप कि आज सीमा पर देख लो या अंदर देख लो हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के अंदर आतंकवाद ने जिस तरह से सर फैला रखा है जिस तरह से अलगावादी सक्रिय हो रहे हैं उसी स्थिति के अंदर हर नागरिक का एक कर्तव्य को वह सचेत रहे और ये सोच कर मैंने गीत लिखने की कोशिश की जीते देखा अरे बटो ये सो मत जाजे बट मारा को पैरों छे धारे माते बोझ बंदों पाका काटा को सेरों छे फूंक फूंक के पग धर्जे सूला को जाल घने रोचे बिया बान में ललचा मत रेती को रंग सुने रोचे उतलो देख उतर मत जाजे नंदी को जल गे रोचे पार कराडे माजी बैठो पन काना को बेरोचे अरे बटो ये सो मत जाजे बटमारा को पैरोचे ये कहना हो चाहिए अगर खांसी के साले के अंदर घी और सेहत के टाइम मिला दियो जाओ तो एक जहर बन जाओ जी ये पंक्ति देखो आपने लिख भाई कुशी करी कांसी की थाली में घी और शहद मलियो मत पी जाजे विश्वासा की खत्या को या का छलबा में ही मत याजे काले यांधी का बीचा में यंगत पग बन रब जाजे इन जामन के कारज खातर मर 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 के जी जाजे इन दर्पण में यलक मलक तो जे चंदा को चेरोचे अरे बटो ये सो मत जाजे बट मारा को पैरोचे अरे बटो ये सो मत जाजे बट मारा को पैरोचे 
ई नगरी में जाक बाउला कतना घर बदनाम छिपया ई बगला की माड़ा भीतर कतना ही अल्लाह राम छिपया आस पास में खाना भीतर कतना खूनी जाम छिपया ई अबला की छाती भीतर कतना ताता डाम छिपया जिंदो मास का ओला नोचे चारों मेरी अंधेरो छे अरे बटो ई सो मत जा जे बट मारा को पेरो छे अरे बटो ई सो इको मतलब यो को ना मैं निराश हो जाऊं मां को एक कर्तव्य छ की पाई फूंक फूंक के कदम रखनो छ पंक्ति देखो आखरी जी थारी बाड़ी अरे कबीरा कशा फूलना सुचाई ढाई आखर प्रेम बेल नफरत की कलिया चटकाई बीचो बीच बटोई पस गयो को यटी उटी खाई सपना ले मन मोहन नंदरा पलका बीच चली आई ओ शारी सु जाग बटोई थोड़ी दूर सवेरो छे अरे बटोई सो मत जाजे बट मारा को पैरो छे अरे बटोई सो मत जाजे बट मारा को पैरो छे अरे बटोई सो ये कवि अपने गीत में रागीर को नई सोने देने की प्रेरणा देता है उसको उद्घोष करता है कि तुम्हें ये क्रूर समय में सोना नहीं है निरंतर आगे बढ़ना है एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके गीतों में श्रृंगार भी हैं प्रकृति के विविध रंग हैं लोक जीवन के विविध रंग हैं लेकिन एक रंग और जो गाढ़ा दिखाई देता है वह है समाज की विसंगतियाँ और वो जो विसंगतियाँ भी हैं वो विसंगतियाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वो कवि की भोगी हुई के समय की वानगी है या कई बार आपके गीतों में वो सारी विसंगतियाँ समाज की दिखती है तो क्या कवि की बीती ही जग बीती हो रही है आपने जीवन में कभी आपके जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं कि आपको लगा कि जो अभियुक्त किया गया वो गठित भी था ऐसा कुछ रहा है आपके जीवन में हाँ बिल्कुल मैंने शुरू से ही जब से छोटा सा तब से संघर्ष किया वो दिन भी देखे गाँव के अंदर जो छुआ छूत थी कि इस तरह से मंदिर पर जाने से रोका जाता था कि कुछ देखी भी है जैसे नेमीचंद के अंदर जो लिखा मैंने वो भी एक देखी हुई चीज़ है उसमें मैंने महसूस किया कि वाकई आज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बावजूद भी कम से कम राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम पैंतालीस से पचास परसेंट के बीच में आज भी गाँव के अंदर छुआ छूत का बोल वाला है और यह कोई बिल्कुल कड़वा सत्य है जो नेमीचंद मेरा आया उसके अंदर ये चीज़ों को मैंने उजागर करने की कोशिश की और उसके अंदर ये भी कहने की कोशिश की जो आरक्षण की यहाँ बात होती है कि आरक्षण के बेसों के ऊपर आप कहाँ तक चलोगे एक रोज एक न एक रोज आपको उनको त्यागना ही पड़ेगा और इसके लिए हर उस आदमी को सचेत रहना पड़ेगा कि भविष्य में जा के हम अपने बिल्कुल स्वावलंबी बने ये ऐसा मैंने इसमें लिखने की कोशिश की तो एक कवि के लिए उसकी जीवन की परिस्थितियाँ उनके लेखन में बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है किशन जी वर्मा के साथ भी वही रहा लीजिए और कुछ जो गीत उन्होंने लिखे हैं कहीं रंगों के गीत उन्होंने लिखे उन्हीं कुछ नए रंगों से कुछ अलग रंगों से कुछ गीतों के साथ फिर उबुरो होते मैं वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ गीत और वह अपने दर्शकों को सुनाएं हमारा देश है कृषि प्रधान है और घर की चिंता खेती की चिंता अगर घर वाली नहीं करेगी तो और कौन करेगा घर वाली उसका एक साथी है उसका संगी है उसको उतनी चिंता होती है जितनी और दूसरों को भी अपने परिवार के लिए होती है अपने पति से कुछ जब बुआई का टाइम आता है तो कुछ कहना चाहती है जाओ मारा ढोला बेगाया जू जाओ मारा ढोला बेगाया जू एक जोड़ी बैला की ला जो हल्की घाल प्राणी पड़ गई दाता पास नया बनवा जू जाओ मारा ढोला बेगाया जू एक जोड़ी बैला की ला जो अब के पवन अब के पवन अब के पवन पुरवाई चली आई बादली पियाजी जल झोली भर लाई अभी देखो घर की कतनी चिंता में कताई बल्ली रांड रात में फरगी कोलू फोड़ चौता करगी छतरी की सब ताणिया टूटी मुझ खाट की सारी गलगी बल्ली रांड रात में फरगी कोलू फोड़ चौता करगी छतरी की सब ताणिया टूटी मुझ खाट की सारी गलगी गली गो कबाड़ो गली गो कबाड़ो गली गो कबाड़ो घर सारो बैठा काई बादली पियाजी जल झोली भर लाई जाऊ मर ढोला बेगा 
वैज्ञानिक तो बाद में भविष्यवाणी करे mm-hmm. लेकिन प्रकृति में कुछ अच्छा भी जीव जंतु जहाँ कहते हैं पहली से आभास हो जाओ mm-hmm. कि मौसम चेंज हो बाढ़ो पंक्ति देखो आप <coughs> चीटिया का दड़ बादड़ खड़िया सूंडिया सूंड उठाया उड़िया चढ़िया धूल में नाती डोले राता का सन्नाटा बढ़ रिया चीटिया का दड़ बादड़ खड़िया बोल तो सनी बोल तो सनी बोल तो सनी रे मोरिया थारी रितु आई बादड़ी पियाजी जल झोली भर लाई जाओ मर ढोला बेगा आजू एक जोड़ी बेला की लाजो हल्की और अगर अच्छी फसल होगी तो किसान का कहीं कहीं सपना देखो पेड़ा कर दिया हाथ बाई का कर जब तारा पाई पाए का करे पेड़ा कर दिया हाथ बाई का कर जब तारा पाई पाए का करा जातरा चार धाम की तो उतरे सन देव ढाई का करा जातरा चार धाम की तो उतरे सन देव ढाई का अरे शाम सूढ़ साल लाई शाम सूढ़ साल शाम सूढ़ साल लाई झाको साडू माई बादली पियाजी जल झोली भर लाई जाओ मर ढोला बेगा आजो एक जोड़ी बे अंतिम पंक्त देखो निवेदन करी चे बादली के यहीं बरस जा तू अरे बादली यहीं बरस जा हे इंदर भगवान खरस जा अरे बादली यही बरस जा हे इंदर भगवान खरस जा करे नर जला धरती माता पनवालो पकवान परस जा अरे बादली यही बरस जा हे इंदर भगवान खरस जा करे नर जला धरती माता पनवालो पकवान परस जा अरे चूंदड़ी बुढ़ाऊ चूंदड़ी बुढ़ाऊ चूनड़ी बुढ़ाऊ रे सपड़ा दे बन राई बादली पियाजी जल झोली भर लाई जाओ मर ढोला बेगा आजो एक जोड़ी बेला की ला जो जाओ मर ढोला बेगा वाह क्या क्या बात है किशन जी बहुत अच्छा देखो एक गीत में ना एक कृषक की जो बेटी है वो सुबह सुबह उठती है सुबह से शाम तक काम ही करती रहती है कुछ न कुछ करने की कोशिश करती है करती रहती है तो एक उसी को पर मैंने गीत लिखने की कोशिश की है देखो आप और चाली चाली करसा की बेटी चाली घेरी गाया बेशा बगरिया ने चाली उबड़ खाबड़ गेली में बेगी चाली टर राची टचकारा देती चाली झाड़ा में सू बोर तोड़ती उड़े सावली फेर ओढ़ती मार कागटो दौड़ लगाती गोफड़ सू टोल फकाती अरे ही ओ धड़के ले राती लाडो चाली ही ओ धड़के ले राती लाडो चाली चाली रे चाली चाली रे करसा की बेटी चाली 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 दूध दही की मटकी सर पर हेलो देती चाली घर घर गाय जशा की भोली भाड़ी फागण रंग उड़ावे सर सर पीजी का सपना सजाती चाली रे चाली चाली करसा की बेटी चाली चाली रे चाली चाली नारिया जू को राणा करती हरणी जू को चाड़ा भरती नार बेंगड़िया सुई नहीं डरती जानवर की पीड़ा करती हस्ती घसाती या रूपाली लागे रे चाली हस्ती घसाती या रूपाली लागे रे चाली चाली करसा की बेटी चाली घेरी गाया बेशा बगरिया ने चाली उबड़ खाबड़ गेली में बेगी चाली अंतिम बंदे को ए छाड़ा लकड़िया जो भी पाती चारा का भारा में लाती दगन उगता सू धन उगता सू हुई पर आई साँझ पड़िया घर पाची आती हारी हारी था कि पानी भरवा ने चाली 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 रे करसा की बेटी चाली घेरी गाया बेशा बगरिया ने चाली उबड़ खाबड़ गेली में बेगी चाली रे चाली वाह छोटी मोटी बात हो ही जाओ पर आप ये देखो वो भी अगर ये दाल लेकर न साहब जहाँ तक लेबा ना होगा मुँह वापस सास रहना होगी और पति भी ये सोच लेकर न कहा होगी तो अपनी मर्जी से आओगी अपनी मर्जी से ये मुँह लेबा न जाऊँ दो ही तरह की बातें लेकिन दोया के बीच के अंदर आगाह आगात 
प्रेम बहुत गाढ़ो प्रेम न वो उनको बना रह सके न वो उनको बना रह सके ऐसी स्थिति के अंदर जब हुआ सोच जगह वो आ गया तुम कहते हैं कोई भी आहट जैसी हो चंद्र अच्छी लागे जैसे हमारा पत्तिया रहती यहाँ से गी देखो आप कुण आयु रे छाने छाने से पीछेवाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछेवाड़ा में अरे घर दापे धड़कण की चोबा जाने गुज नगारा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछेवाड़ा में ओम जी के अंदर आपके तक नया प्रतीक लगा गीत में देखो आप सांझ पढ़िया सुपन घट रीति सारी रात जागता बीती पतझड़ का पत्ता की खड़खड़ वो हारिया वो सोचू जीती अरे जिंदगानी सूखी झाड़ी की उलझी जड़ा कराड़ा में कुण आयु रे छन छने से पीछेवाड़ा में कुण आयु रे छन छने से पीछेवाड़ा निराशा देखूंगी बाड़ू का घर नहीं बनेगा गीला छाना नहीं बढ़ेगा बाड़ू का घर नहीं बढ़ेगा गीला छाना नहीं बढ़ेगा बीरखा की अग्नि में झुलसा मुखड़ा था न घना मलेगा बीरखा की अग्नि में झुलसा मुखड़ा था न घना मलेगा और बंजर धरती की छाती पे बंजर धरती की छाती पे पीड़ा फटी दराड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछवाड़ा में कुण आयु रे आस पास के गाँव में जहाँ पे हाट लगे बाजार लगे वो जाओ छे कभी यहाँ आ जाओ पंगते देखो आप गाँव गाँव बैरागण डोले कागो नहीं डागड़े बोले गाँव गाँव बैरागण डोले कागो नहीं डागड़े बोले मुँह पटवा को पतो बता दो जो यहाँ सूखी माड़ा पोले पटवा को पतो बता दो जो यहाँ सूखी माड़ा पोले अरे मन मुरली की सांस फूलगी मन मुरली की सांस फूलगी लोगा का बसवाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछवाड़ा में पिया मिलन की आस वही अपने निकटम कोई आबाण हो तो शरीर के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो जाओ पंक्ति देखो आप हाँ से गई मेहंदी की लाली उलझ गई का नाम है बाली दर्पण सू तो मन की बात नैणा दे का जल में गाड़ी और बाजू बंद की कसा कसकरी बाजू बंद की कसा कसकरी चर्चा छे खटवाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछवाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने और अंतिम बंद देखो जी गात्या का केवाड़ को मन वर्णन करे चाह वाली पीढ़ियां तुम कर नाव ही भूल जाओ कि पंक्त देखो आप मारो मांड बोचो सात्या को झटके क्वाड खुलो गात्या को नरखे मुबाने देखूं पैर हो गयो दनिया त्या को और भाभी की मनवार दिल गी भाभी की मनवार दिल गी फूटी झरण पगाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछे वाड़ा में कुण आयु रे छाने छाने से पीछे वाड़ा में कुण आयु किशन जी के लोक संस्कृति लोक संस्कार लोक व्यवहार लोक विसंगति और पूरे हाड़ोती अंचल की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके कई रंगों को अपने गीतों में किशन जी ने ढाला है और उसकी बानगी इनके कहीं गीत अभी जो हम सुन रहे थे उनमें देखने को भी मिली है और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव से पहले एक और प्रश्न इनसे मैं करना चाहता हूं कि आप हिंदी और राजस्थानी दोनों में लिखते हैं लेकिन सुख कहां मिलता है हिंदी में या राजस्थानी में जो सुख अनुभूत होता है जो मंदिर मन के भीतर लगता है कि हाँ ये कुछ बात हुई तो ये बात अपने हाड़ोती के लेखन में कैसे महसूस थे आप कितना संतोष आप करते हैं ओम जी मुझे जितना सुख है हाड़ोती में लिखने में आता है जितना आनंद आता है ना उतना मेरे को हिंदी में नहीं आता उसका कारण यह है कि ये एक तो ये जमीन से जुड़े हुए लोग हम लोग सारे सारे जिस बोली के अंदर हमारे को पहला अक्सर माँ जो बोला जाता वो हाड़ोती के अंदर 
जैसा मिठास हड़ोती के अंदर आती है ना वैसा मेरे जो संप्रेषण में हड़ोती के अंदर दे सकता हूँ वही हिंदी में नहीं दे सकता ये मेरे बस का रोग है भी नहीं फिर भी मैंने कोशिश जरूर की है हिंदी में लिखने की और लिखा मैंने जैसे एक जो खंड का भी आ रहा झांसी की जलकारी हिंदी में लिखी है और मेरा कहानियाँ भी संग्रह है हिंदी में लिखा लेकिन जो मज़ा मेरे को हाड़ोती में राजस्थान में लिखने में आता है उतना आनंद मेरे को उसमें कम मिलता है तो किशन जी वर्मा से चलते चलते एक और गीत सुनते हैं जो उसी मिठास के साथ उसी शक्कर सी मिठास जिसे हम उन कह सकते हैं उनके उस मिठास से हम एक बार फिर रूबरू होते हैं चलते चलते कि संजी से मैं निवेदन करूंगा कि एक और गीत आप हमारे दर्शकों को श्रोताओं को सुनाएं पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सके जी लेकिन वो बाहर वाले के तहत बर्दाश्त न करेगी यही गीत के अंदर मैं दे की कोशिश करी जी कि जहाँ भी कहता है महसूस हो जाओ चाहे अपना पतिदेव अटी उटी डोल रहे जो तुम कहता है बढ़िया खरे जो और इं के ऊपर इं थीम के ऊपर मैंने लिखवा के कोशिश करी जा <coughs> बोलू ना बताओ थाने कैसी के बनाई सा <coughs> बोलू ना बताओ थाने कैसी के बनाई सा अरे गाँव के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू ना बताओ थाने कैसी के बनाई सा और गाँव गाँव के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू ने बताओ प्रीत ने गडार बीच एक ली छोड़ गया छाने से बुलाया को बा को मुंडो मोड़ गया और मन नहीं थाने ही ये बेलड़ी उगाई सा मन नहीं था नीए बेलड़ी उगाई सा अरे गाँव के गरियाड़े खाटी यामली लगाई सा बोलू न बताओ थाने कैसी के बनाई सा जाने चीन माजड़ा पछाण चीन चाल ने प्रेम की पछाण छोड़े आई सी रुमाल ने जान चीन माजड़ा पछाण चीन चाल ने प्रेम की पछाण छोड़ आई सी रुमाल ने अरे आपने तो हेत की है आपने तो हेत की पछाण ही भुलाई सा गाँव के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू न बताओ थाने कैसी के बनाई सा मन का लेनो देनो चो आप खा जा रहा है खा रहे थे किस बोल रहा है किस चाह रहे थे पंक्ति देखो आप <coughs> कोया सु भी बोलो चालो मारो कहीं काम छे गरियाड़ा को धूलो तो वैशा भी बज नाम छे और जान कब होगी था सू जान कब होगी था सू भाईली सगाई सा गाम के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू न बताओ थाने कैसी अंतिम मन देखो आप अरे का लेण देणो छोड़ो मन मारा हाल पे अरे होटा में बत्ती सी सी बोलता सवाल पे अरे पूछे तो बता जो हाय पूछे तो बता जो धुनी जोग में रमाई सा गाँव के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू न बताओ थाने कैसी के बनाई सा गाँव गाँव के गरियाड़े खाटी आमली लगाई सा बोलू न बताओ थाने कैसी के हाड़ोत अंचल की राजस्थानी कविता की सीरीज में आज जो कवि हमारे साथ थे किशन जी वर्मा जिनके गीतों में पूरा लोक का जीवन और उसके कहीं रंग उनकी गीतों के माध्यम से हमारे सामने आए उम्मीद है आप सबको उनके गीत पसंद आए होंगे उनसे बातचीत पसंद आए होगी किशन जी वर्मा विश्वविद्यालय में पधारे इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद